শুভ সকাল কেমন আছেন প্রতিদিনের মতো প্রাত আয়োজন এশিয়ান টেলিভিশনের আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড নিবেদিত এশিয়ান তারকা আড্ডায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরই উপস্থাপক কিন্তু রাতিস আছি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের প্রিয় তারকা আমাদের সবার প্রিয় মুখ আমার তো ভীষণ প্রিয় মুখ আমি তো মা বলে ডাকি আজকে আমি ভীষণ আনন্দিত থাকি পেয়ে লাইলা হাসান তার অনেকগুলো আসলে গুণ শেষ করা যাবে না আপনারা সবাই জানেন একাত্তরে আমাদের যে রেডিও যোদ্ধা যারা ছিলেন বেতার যোদ্ধা তাদের মধ্যে তিনিও একজন কণ্ঠ সৈনিক এবং অভিনয় শিল্পী নৃত্যশিল্পী আমরা জানি তার অনেক গুণ লাল হাসান আমন্ত্রণ আমাদের অনুষ্ঠানে কেমন আছে তুমি ধন্যবাদ খুব ভালো তোমার ভালো আমি তো ভালো তোমাকে দেখে ভীষণ ভালো লাগছে তোমার সঙ্গে কথা বলবো তার আগে একটু দর্শকদের কাছে যাচ্ছি দর্শক আপনারা সরাসরি কল করে আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে কথা বলতে পারেন টেলিভিশনের স্ক্রিনে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে তারপরেও আমি একটু বলে দিচ্ছি একবার জিরো টু নাইন এইট ফোর জিরো ফোর থ্রি ফাইভ এই নাম্বারে ফোন করে আপনারা কল করতে পারেন অথবা আমাদের ওয়েবসাইট যেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এশিয়ান টিভি অফিসিয়াল এই অ্যাড্রেসে গিয়ে আপনারা সরাসরি দেখতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন আমরা চেষ্টা করবো আমাদের অতিথির কাছে সেগুলো পৌঁছে দিতে আমাদের অতিথির সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার আগে আজ সারা দিন এশিয়ান টেলিভিশনে কী কী থাকছে আপনাদের জন্য এক ঝলক দেখে নেব মরণ খেলা যার অভ্যাস সেই খেলা তোরা বার বার হেরে আসবি শুধু বিশেষ দিন নয় প্রতিদিনই থাকছে এশিয়ান টেলিভিশন বিভিন্ন আয়োজন নিয়ে আপনাদের জন্য আশা করি আপনারাও থাকবেন এশিয়ান টেলিভিশন টেলিভিশনের সাথে চলুন কথা বলি আমাদের আজকের তারকা লাল হাসানের সাথে আপু আসলে অফ স্ক্রিনে তোমাকে মা বলে ডাকলি অন স্ক্রিনে তোমাকে আপু ডাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার কি কি নিয়ে ব্যস্ত তুমি কি করছো এখন নাটক তো করছি আর আমার যে গ্রুপ আছে নটরাজ ওটাকে নিয়ে আমরা যে এত আমাদের মার্চের গেল অনুষ্ঠান অনেকগুলো তারপর এখন আবার আসছে যে এপ্রিলের পয়লা বৈশাখ এর আবার আমাদের আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উনত্রিশে এপ্রিল তা নিয়ে আমাদের সংস্থার ব্যস্ততা তারপরে এবং জাতীয় পর্যায়ে যেহেতু উদযাপন করা হয় হ্যাঁ মানে বিভিন্ন চ্যানেলে আমরা সে অনুষ্ঠান করি আমরা বক্তব্য রাখি এই আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস পরিবেশনাও তো থাকি বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ হ্যাঁ ওগুলো থাকে এইসব নিয়ে আর কি আছি নাটক তো আছেই সে গতকালও ফিরলাম একটু পেছন ফিরে যাই সেটা হচ্ছে একাত্তরের প্রেক্ষাপটে তুমি কিভাবে আসলে এই যে শব্দ সৈনিক হলে সেটা গল্পটা একটু শুনতে যাচ্ছে 
আমরা তো আগে থেকেই অসহযোগ আন্দোলন জড়িত ছিলাম হ্যাঁ আমরা জড়িত ছিলাম ওই যে বাংলা একাডেমির একটা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ এটা গঠন করা হলো সব শিল্পীদের একাত্মবদ্ধ করে এই যে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যে আমরা কেন তুই কথা বলে যতটা না মানুষকে বোঝাতে পারবে মন ছুঁতে পারবে তুমি কিন্তু একটা গান নাচ অভিনয় কবিতা দিয়ে কিন্তু অনেক বেশি তারপর সব শিল্পীরা একতাবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় শহীদ মিনারে এবং ট্রাকে করে পুরো ঢাকা শহরে ঘুরে 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 বলে গান গিয়ে করে ডানা বেশি আবৃত্তি করে এইটা করে তখন থেকে তো আমরা জড়িত তবে যখন দেখলাম যে না আর পারা গেল না তো রেডিও টিভি সব কিছুতেই কিন্তু এই এই শিল্পী সমুদ্রে আমরা এইসব কাজগুলো করে করা হয়েছে আর কি তখন তো রেডিও পাকিস্তান ছিল শাহবাগে ছিল মনে হয় তখন অফিস হ্যাঁ তো যাই হোক তার ওখানেও করেছি যে মানে যতটা পারা গেছে যখন ওদের কথা না শুনে যেটুকু পারা গেছে এবং বিটিভিও তখন পাকিস্তান টিভি পিটিভি পিটিভি তো ওখানেও করা হয়েছে পর যখন পারলা পারা গেল না যত যুদ্ধ লেগেই গেল তখন আমরা ওই পারে গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে জয়েন করলাম আর কি হ্যাঁ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গেল কেউ যুদ্ধ করতে গেল কেউ সেবা করতে গেল আমাদেরই নৃত্যশিল্পীরা অভিশিল্পীরা যে যে যেভাবে পেরেছে তা সেভাবে আমরা জড়িত ছিলাম তা আমরা যেহেতু অভিনয় করি আবৃত্তি করি তখন স্বাধীন বাংলা বেতারে এগুলো করছে সেইভাবে সব দেশে নিকলাম আচ্ছা দাঁড়ান আরও অনেক কিছু শুনবো আর তার আগে আমি দর্শকদের কাছে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটা বিরতিতে যাবার বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে এবং কথা হবে আমাদের তারকার সঙ্গে আমাদের সাথেই থাকুন ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আপনাদেরকে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড নিবেদিত এশিয়ান তারকা আড্ডা অনুষ্ঠানে ঢাকা শহরে যারা আছেন একটু সাবধানে থাকবেন আমরা জানি যে ঢাকা শহরে এখন একটা কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যাচ্ছে এবং ভীষণ ভালো লাগার একটা জিনিস আবার একটু সাবধান না থাকলে যে কোনো সময় দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে এটা নিয়ে কথা বলছিলাম তোমার বৈশাখী ঝড় কেমন লাগে মানে ঝড়ে পড়লে অসুবিধা লাগে ভেতরে থাকলে ঠিকই লাগে গতকাল তো পড়েছিলে মোটামুটি হ্যাঁ কাল আউটডোর শুটিং এ ছিলাম ওখান থেকে ওখানে শুটিং টুটিং সব বন্ধ করে সব বসে আছি বন্যা ভেসে আছে সব রাস্তা তারপর যখন বের হলাম তখনও গাড়ি ভয় লাগছে যদি পানি ঢুকে যায় হ্যাঁ তাহলে বিপদ জ্যাম এবং গাড়িতে বসে দূর দূরত্বে নিরাপদে থেকে ঝড় দেখতে ভালো লাগে ভালো লাগে কিন্তু আর যদি বৃষ্টি হয় ভিজতে ভালো লাগে ঝড় হতে ভয় লাগে ওই বজ্রপাত হয় যে ওটা খুবই ভয় লাগে এখনো আমি বাইরে গুরুম গুরুম আওয়াজ পাচ্ছি ভীষণ ঝড় হচ্ছে আমরা ইনফরমেশন বেরে যেতাম আমকুরাতে শহরে জীবনে তো একটু আর শৈশব গ্রামে শৈশবটা ওরা পাবে না ওই জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে জোট মিষ্টি ছুবে ছাদে চলে যায় ছাদে চলে যায় হ্যাঁ দারুন ভীষণ দারুণ তুই আম ঘুরাতে না ভীষণ আম জল পাই সারাদিন ঘুরতাম তুমি তো উনত্রিশ এপ্রিলের কথা বললে অনেক প্ল্যান পয়লা বৈশাখের প্ল্যান নিয়ে না পয়লা বৈশাখ কথা বললাম যে পয়লা বৈশাখ তো আছে পয়লা বৈশাখে তো ওই আমরা আমাদের সংস্থা থেকে অনুষ্ঠান করি তা বিভিন্ন জায়গা আমাদের মহিলা সময় লেডিস ঢাকা লেডিস ক্লাবের আছে আমাদের এবং আমাদের যে খেলাঘর করি আমি ছোটো সংগঠন খেলাঘর করি যেখানে যেখানে কাজ করি আমি আবার মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর সেক্টর ফর সেক্টর ফর সেক্টর ফোরাম সেক্টর কমান্ডার ফোরাম হ্যাঁ মুক্তি মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর নারী নারী পরিষদের সভাপতি সেখান থেকে বিভিন্ন যে যে সব জায়গাতেই কিছু না কিছু থাকে এবং নাচও থাকে আমার গ্রুপের নটরাজের এভাবে এভাবে চলে আবার তো তো আমাদের শিল্পীদের মিলন মেলা হয় রালি বসে করে একটু তোমাকেও বলছি একটু দর্শকদেরকেও বলছি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা আজকে প্রথম আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের একটা সুসংবাদ দিতে চাই এই প্রথম বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এশিয়ান টেলিভিশন পাঁচ দিন ব্যাপী আয়োজন করেছে আনন্দ আয়োজনের সেখানে নাটক সিনেমা টেলিফিল্ম মিউজিক্যাল শো এবং মিউজিক মিউজিক লাইভ মিউজিক অনুষ্ঠান ছাড়াও 
আরো রেগুলার পাঁচ দিন ব্যাপী পাঁচ পর্ব করে কতগুলো অনুষ্ঠান আছে সেগুলো তোমাকে একটু জানিয়ে দিচ্ছি সেলিব্রিটি ক্যাফে আছে সেলিব্রিটি কুক অনুষ্ঠান আছে বৈশাখের রঙ্গরস একটা ফানি টক শো বৈশাখের তারকা আড্ডা আছে আর যেগুলো বলছিলাম নাটক ফিল্ম টেলিফিল্ম এশিয়ান মিউজিক এগুলো আছেই সো আমন্ত্রণ দীর্ঘ পাঁচ দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে চোদ্দ থেকে আরম্ভ হচ্ছে একদম চোদ্দ থেকে উনিশ পর্যন্ত ওরকম পহেলা বৈশাখ থেকে তো আমি মনে হয় তারিখটা ভুল বলেছি আমি তারিখটা জেনে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি এগারোই এপ্রিল থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী ওটা হচ্ছে পনেরোই এপ্রিল গিয়ে শেষ হবে আর কি এই ঝড়ের মধ্যে এত ভালোবাসা কল করেছেন আশা করি এই তো আমার আশাটা আশা হত হয়ে গেল লাইনটা কেটে গেছে আসলে এই ঝড়ে টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো অনেক বেশি ঝামেলা করে এই যে এত বড় আয়োজন তুমি শিল্পী বা দর্শক হিসেবে কিভাবে দেখছো খুবই ভালো বিশেষ করে আমি বেশি প্রশংসা করব যে আমাদের বাঙালির যে উৎসবগুলো এগুলি যত বেশি আমরা পালন করব আয়োজন করব তত বেশি আমরা তো উপভোগ করবো আমার আগামী প্রজন্ম যারা একটু বাঙালি আনার থেকে সরে সরে যাচ্ছে তাদের আকর্ষণ করা কিন্তু এই এই আয়োজনগুলো ভীষণই প্রয়োজন আমরা বসন্ত উৎসব করছি নবান্ন উৎসব করছি পিঠা উৎসব করছি আমি নবান্ন উৎসব নিয়ে একটু কথা বলতে চাই তোমার সাথে আমি একবার রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে মালয়েশিয়া গিয়েছিলাম তো কুয়ালামপুর থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা ফ্লাইটে আরও দুটো ওদের স্টেট আছে সাবা সারওয়া একটা কৃষি প্রধান আর তেল প্রধান ওদের এবং চা উৎপন্ন হয় ওখানে ওখানে গেছি ওখানে দেখলাম ওদের নবান্নতে ওদের অফিস ওদের শপিং কমপ্লেক্স সবগুলো না তোমার কৃষকের হ্যাটস ধানের যে শিস গমের যে শিস ওগুলো দিয়ে সাজায় আচ্ছা আমি তোমাকে বলি আমি বিশ বছর আমরা পেরিয়ে এলাম আমি নবান্ন উৎসব জাতীয় পর্ষদ যেটা সেটা আমি চেয়ারপারসেন বিশ বছর আমি করি আমাদের এই পয়লা অগ্রহায়ণ করি আমরা প্রতি বছর হ্যাঁ চারুকলায় কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা এটা ছুটির দিনও করতে পারলাম না এবং উৎসব এবং এবং আমাদের এটা করে পুরো বাংলাদেশে কিন্তু উৎসবটা করছে এবং এবং ঢাকাতে আরও বিভিন্ন সংগঠনও করছে এটা অনেক আশার কথা একটা হ্যাঁ যে 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 কৃষক আমাদের এত কষ্ট করে রোদে পুরে জলে ভিজে ফসলটা ফলায় আমরা তাদের নিয়ে এসে কিন্তু আমরা সম্ভাবনা দিই কিছু হ্যাঁ কিছু কাপড় চুপড় যা যা পারি আমরা কিছু আর্থিক সহায়তা চেষ্টা করি ওদের একটু স্বীকৃতি দেওয়া সম্মান করা এটা কিন্তু আমাদের জাতীয় পর্যায়ে যে পয়লা বৈশাখের মতো আমি করতে পারতাম তাহলে কিন্তু খুব ভালো তুমি যেটা বললে জোরা ও জাতি উৎসব করছে ওরা জাতি উৎসব করছে হ্যাঁ এবং আমরা চাইলেই করতে পারি বিকজ এখন আমরা জাতি হিসেবে কিন্তু নিজের শেখরের সন্ধানে অনেক বেশি আকুল আমরা ওই জন্যই তো করা হ্যাঁ শেখর সন্ধানটা পাওয়ার জন্য এবং বিশেষ করে দেওয়ার জন্য তুমি দেখো আমরা বলি ভ্যালেন্টাইন ভ্যালেন্টাইন সব কপত কপতি বেরিয়ে গেছে কিন্তু ঠিক তার আগের দিন আমরা যখন বসন্তটা উদযাপন করছি তখনও কিন্তু সবাই সুন্দর মতো একবারে বাসন্তী রঙের পোশাক পরে আবার বৃদ্ধ বনিয়া বনিতা সবাই বেড়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু আমি ওটাই বলছিলাম তোমাকে যে পয়লা বৈশাখ নবান্ন অথবা বসন্ত আমরা যখন উদযাপন করি এটা কিন্তু সার্বজনীন তারপরে হাকিম চত্বরে চারুকলা তো হয় চারুকলা তো প্রাণের শিল্পকলা তো বছর ব্যাপী উৎসব চলে আমার ভীষণ ভালো লাগে ধরো পোশাক উৎসব পিঠা উৎসব নাচ উৎসব গান উৎসব অভিনয় উৎসব ভালো লাগে আমরা তো সারাক্ষণে আছি আমাদের হ্যাঁ মেন ঘাটি হচ্ছে সেগুলো করলে আমাদের সহযোগিতা করে ওই যে অনুষ্ঠানগুলো করি সহযোগিতা করে আমাদের সবসময় ঠিক আছে আরো কথা বলবো তোমার সঙ্গে তার আগে একটু আমাদের দর্শক বন্ধুদের কাছে যাচ্ছি আমার প্রাণ প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আপনাদের জন্য থাকছে ছোট্ট একটা কমার্শিয়াল ব্রেক আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হবে ব্রেকের পর
আপনারা আছেন এশিয়ান টেলিভিশনের সঙ্গে দেখছেন এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড নিবেদিত এশিয়ান তারকার আড্ডা লাইলা হাসান আমাদ হাসান আছেন আমাদের সাথে চলুন কথা বলি আমার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের বাংলাদেশি মিডিয়াটাকে তুমি কিভাবে মূল্যায়ন করো যেগুলো আমরা অফ স্ক্রিনে বলছিলাম আর কি না সব প্রচেষ্টা আছে সবাই চায় ভালো কাজ করতে মাঝে মাঝে হয়তো কিছু যেমন আমি নাচ নিয়ে বলবো যে আমি নাচের মানুষ নাটকও আছে নাটকেও কিছু কিছু আছে বলে যে সুস্বরি দিয়ে হাসানো এরকম কিছু আছে না একটু জোর করে কমেডি করা জোর করে হ্যাঁ বেশি এবং একই কনসেপ্ট একই কনসেপ্ট একই রকম এই যে হাসানো ফরম্যাটটা আরেকটা আরেক জায়গা দেখছি আরেক জায়গা দেখছি তো ভালো লাগে এটা তো হয় কি আমি হ্যাঁ আমার মনে হয় কেউ যদি ভালো করে বা কোনো একটা প্রোডাকশন যদি জনপ্রিয় হয় বাকিরা ভাবে যে আমি এইভাবেই করব আমি যে করছি আমি যে একটা আলাদা স্বতন্ত্র সেটা আমার কাজে অবশ্যই থাকতে হবে আর নাচেও আমি বলবো বিটিভি ছাড়া আর দু একটা হলো হতে পারে আমি জানি না আমি কাজ করি না তাদের সাথে অন্য অন্য চ্যানেলগুলোতে এমন নাচ সমস্ত হয় যেটা আমাদের বাঙালির ব থাকে না বাঙালি আনার মানে আমাদের মূল সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন একদম মানে অবজেকশন আবার আমি মানে আমার খুব কষ্ট হয় দুঃখ হয় দেখলে যে আমাদের ভান্ডার তো এতটুকু না বাঙালি সংস্কৃতি অতি ঐতিহ্য আমাদের প্রচুর প্রচুর হ্যাঁ অতি তো সেখান থেকে নাও একটু তুমি যে বিদেশে এটা করছে বলে আমাকে এটা করতে হবে ওরা তো আমার টা নিয়ে করছে না আমি কেন ওদের নিয়ে করবো এইগুলো আমার খুব মানে পীড়া দেয় আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখি ধরো তারা তো মডার্ন করছে তারা র্যাপ করছে তারা হিন্দি রাদুলো গান করছে কিন্তু ওরা ফোকটাকে এত স্ট্রংলি ধরে রেখেছে এবং তারা কি করে ফিউশন করে ধরো হিন্দি ফোক আচ্ছা শোনো ওরা কেন করছে ওরা বহু জাতি মানে আছে যারা আদিবাসী তারা তারাও আমাদের সংস্কৃতির সাথে অনেকটাই মিশে গেছে তাদের একটা আলাদা আছে তাদের বৈশাখীটাও আমরা পালন করি কিন্তু সেজন্য ওদের অনেক কিছু করে আমাদের বাঙালি একটা আচ্ছা আমরা করতে পারি কিছুটা হয়তো একসময় একটা একটা আমরা একটা আইটেম রাখলাম কিন্তু সম্পূর্ণ ওদের ভাবে কাজ নিয়ে কাজ করলে তো আমার আমরা তো হারিয়ে যাব আমাদের আবার ধরে রাখতে হবে এগুলো এবং চ্যানেলগুলো লোকে বেশি দেখে মঞ্চে কোথায় একটা অনুষ্ঠান করলাম কে গেল না গেল দেখলো না কিংবা চ্যানেল তো সবাই দেখে এবং চ্যানেলদের এটা অগ্রগণী ভূমিকা নেওয়া উচিত আমার সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাই না সেটাই দেখছি এই যে পয়লা বৈশাখে কেন্দ্র করে এশিয়ান টিভি করেছে আচ্ছা করে সবাই করবেন এবং এই যে এগুলো করে সংস্কৃত ধরে রাখার জন্য এগুলো করে এবং বলে যে আমরা বাঙালি সেই করছি আমি করছি করছি কাজের সময় দেখে জন্য বিশেষ করে ধরো কাজের সময় ইয়ো ইয়ো স্টেজ শো গুলো করে উফ আমি তো অনেক জায়গায় যাই না যে ভালো লাগে আমি নাচ নিয়ে কিছু খুব কষ্ট হয় আমার ভীষণ কষ্ট কারণ ওটা প্রথম প্রথম ভালোবাসা নাটকটাও সহ্য করতে পারি নাটক আমি একই সাথে করেছি নাচ না ছোটোবেলা থেকে আমাকে সবাই বলে আপনি আজকে নাটক করেন শুধু জানো আমি কবে তো নাটক করি আমি গুরুল আহমদ সাহেবের বাবার সাথে নাটক করেছি মঞ্চে হাফেন গেঞ্জি পরে বাপ আমি কবেকার লোক পাশাপাশি পাশে আমরা থাকতাম বলবো তারপর আমার দুলাভাইও ছিলেন পরে পরবর্তীতে আমাদের একদম ছোটবেলায় তারপরে কিছু পরে মারা টারা গেছেন যখন আমার নানা বাড়িতে থাকতাম ওয়ারিতে সেই সময় থ্রি ফোর টু টু থ্রিটা হয়তো পড়ি হাফ হাফ প্যান্ট গেঞ্জি পরে তখন থেকে অভিনয় করি আচ্ছা 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 বর্তমান নতুন প্রজন্ম আসলে অনেকে দেখা যায় যে এসেই দু তিনটা কাজ করছে জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে আমি রেসপেক্ট করে বলছি অনেকে তাদের যোগ্যতা দিয়েই করছে কিন্তু অনেকেই ভাবছে যে এতটুকুই মনে আমার শেখাটা ইনাফ যে আমি তো জনপ্রিয় হয়ে গেছে আমার আর শেখার কিছু নেই তাদের প্রতি তোমার এখন তো শিখি তোদের কাছ তো শিখি একটা একটা বাচ্চার কাছ থেকে তো শিখি আমরা শেখার তো শেষ নাই এবং আমি একটা শেষ কথা বলতে যাচ্ছি যে সভ্যতা ভব্যতা শিষ্টাচার এগুলো আজকাল আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা আমি ভীষণ আকুল আবেদন রাখবো এই এই আমাদের এই হাইসিয়ান আড্ডা থেকে যে তোমরা বাবা বড়দের সম্মান করা যেটুকু 
প্রাপ্য আমাদের আমরা কিন্তু এখনও একজন কেউ দেখলে উঠে যাই উঠে যায় কারণ কিন্তু আমার বয়স হয়ে গেছে ওঠার কথা না কিন্তু ওই যে ছোটবেলা থেকে অবশ্যই সবাই নতুন প্রজন্ম সেই ব্যাপারে সচেতন হবে আমরা বড়দের কাছ থেকেই শিখব এবং বড়দেরকে ফলো করব বড়দের চেয়েও বড় হওয়ার চেষ্টা করব তাহলে খুব ভালো অবশ্যই আমরা চাই আমাদের ছাড়িয়ে যাব তো আমার সব সময়ের মা আজকের আপু আয়োজন সারা দিন ব্যাপী আছে অনেক রকম অনুষ্ঠান এখন ফোন করেছেন আমি দুঃখিত ধরতেই পারছি না কারণ চলে যেতে হচ্ছে কাল আবারও দেখা হবে যত সময় নতুন কোন অতিথিকে নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন এশিয়ান টেলিভিশনের সঙ্গে থাকবেন সাবধানে থাকবেন